সুপ্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি সবাই ভালো আছেন তোমাদেরকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমি আমার আজকের অনলাইন ক্লাসে কার্যক্রম শুরু করছি বন্ধুরা আমাদের আজকের বিষয় উচ্চ মাধ্যমিক জীববিজ্ঞান প্রথম পত্র অর্থাৎ উদ্ভিদ বিজ্ঞানের দশম অধ্যায় উদ্ভিদের প্রজনন অধ্যায়ের কিছু অংশ আমরা পড়ব বন্ধুরা আমরা মোটামুটি সবাই জানি যে প্রজনন কি প্রজনন কি কারণ আমরা এর আগের ক্লাসগুলোতে প্রজনন সম্পর্কে মোটামুটি পড়ে এসছি জীবের সংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়ায় প্রজনন যে প্রক্রিয়ায় জীব সংখ্যা বৃদ্ধি করে তাকে বলা হয় জীবের প্রজনন উদ্ভিদ হলে উদ্ভিদের প্রজনন প্রাণী হলে প্রাণীর প্রজনন এবং আমরা আরো একটা জিনিস জানি যে প্রজনন প্রধানত দুই প্রকার একটা অযৌন জনন আর একটা হচ্ছে যৌন জনন তাহলে বন্ধুরা আমরা কি বলছি প্রজনন প্রধানত দুই প্রকার একটা হচ্ছে অযৌন জনন আর একটা হচ্ছে যৌন জনন যদি আমরা যৌন জননের সংজ্ঞাটা ভালোভাবে ক্লিয়ার করতে পারি তাহলে অযৌন জননের সংজ্ঞা মুখস্থ করার প্রয়োজন হবে না যৌন জনন কি যখন কোন জীবের সংখ্যা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় তোমরা ভালো করে জানো একটা হচ্ছে পুং গ্যামেট একটা কি বন্ধুরা পুং গ্যামেট আর একটা হচ্ছে স্ত্রী গ্যামেট উৎপন্ন হয় এবং এই দুইটা কোষ অর্থাৎ এই দুইটা জনন কোষ বা গ্যামেট পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে জায়গোট উৎপাদনের মাধ্যমে যখন কোনো জীবের সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটায় তখন আমরা তাকে বলি যৌন জনন ক্লিয়ার গ্যামেট জায়গোট জায়গোট পরবর্তী বিভিন্ন ধাপ আছে সেগুলো আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করি আর অযৌন জনন যেখানে গ্যামেট উৎপাদন হয় না অন্য কোন উপায়ে দেহ অঙ্গ হতে পারে স্কোর হতে পারে এগুলোর মাধ্যমে বা সরাসরি বিভাজিত হতে পারে হয়ে যখন তার সংখ্যা বৃদ্ধি করে তখন তাকে বলা হয় অযৌন জনন তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা দুইটা সংজ্ঞা পেয়ে গেলাম একটা যৌন জনন আর একটা হচ্ছে অযৌন জনন আমরা প্রথমে যে বিষয়টা পড়ব সেটা হচ্ছে এই অধ্যায়ের মূলত উদ্ভিদের যৌন জনন উদ্ভিদের যৌন জনন এই বিষয়টা আমরা পড়ব তাহলে উদ্ভিদ যখন গ্যামেট উৎপাদন করে সংখ্যা বৃদ্ধি করে তখন আমরা তাকে বলি উদ্ভিদের যৌন জনন বন্ধুরা আমরা সবাই জানি যে একটা ফুলের কতগুলো অংশ আছে সেই অংশগুলো কি কি আমরা জানি যে উপবৃত্তি বৃত্তি দলমণ্ডল পুংস্তবক স্ত্রীস্তবক এইখানে আমাদের দুইটা বিষয় সম্পর্কে ধারণা নিয়ে সেখান থেকে জননের ভাবগুলো করতে হবে একটাকে আমরা বলি स्तवक 
ব্যাপারটাকে আমরা বলি স্ত্রী স্তবক বন্ধুরা আমরা জানি ফুলের প্রথম স্তবক দ্বিতীয় স্তবক তৃতীয় স্তবক চতুর্থ স্তবক এই পুং স্তবক এবং স্ত্রী স্তবক যথাক্রমে এই দুইটাকে আমরা বলি তৃতীয় এবং চতুর্থ স্তবক এবং এই স্তবকের মাঝখানে কিভাবে দুই ধরনের গ্যামেট অর্থাৎ পুং গ্যামেট স্ত্রী গ্যামেট উৎপন্ন হয় এবং তাদের গঠন আমাদের করতে হয় তো যখনই পুং স্তবকের কথা চলে আসে বন্ধুরা পুং স্তবক যখনই আমরা বলি তখন একটা কথা কিন্তু সবার মাথায় চলে আসে সেটা হচ্ছে পুং কেশর পুং কেশর বন্ধুরা আমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করি তাহলে আমাদের কাছে জিনিসগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং ছবি থেকেই আমরা মূল বিষয়গুলোর ধারণা तुम्हारा जान एक पुंकेशर प्रधान अंश दईटी जिस भलोक देखते हैं बंधुरा एम सिक्यू क्योंकि प्रस्तुत बंधुराली चित्र अंकन करी खेल करो खुबी सहज एक विषय एक गठन अंकन कर लकम एक गठन अंकन कर ल संजोग स्थल बंधु भलोक मना रखते संजोग स्थल के बंधुरा स्त्रीस्तवक गर्भाशय मध्य डिम्बाणु उत्पन्न है शेषे गेष प्रक्रिया अर्थात धाप उल्लेख करी निषेध प्रक्रिया पढ़ते हैं बंधुरा एक देख चित्र देखी परागधानी परागधानी प्रधानत दुईटी प्रकोष्ठे गठित जब पराग प्रकोष्ठ क्या प्रकोष्ठ दुईटी प्रकोष्ठे विभक्त जैसे बोली पराग प्रकोष्ठ बंधुरा तुम्हारे बोझार सुविधार्थे चित्रटार एक बार एक भलोक अंकन करी देखो हमें यकम एक गठन अंकन कर लाल चार भाग कर ले गठन कर बंधुरा देखो 
মোট কয়টা পুনরেণুস্থলী আছে চারটা একটি আদর্শ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে একটি পরাগধানিতে মোট প্রকোষ্ঠ দুইটা খুব ভালো করে মনে রাখার চেষ্টা করো বন্ধুরা মোট প্রকোষ্ঠের সংখ্যা দুইটা যেগুলোকে আমরা বলি পরাগ প্রকোষ্ঠ এবং তার ভিতরে দুইটার ভিতরে দুইটা দুইটা করে থলি বিদ্যমান যে থলিগুলোকে আমরা বলি পুংরেণুস্থলি যার সংখ্যা মোট চারটা আমরা যদি এইটাকে আবার একটু এইভাবে দিয়ে দিই তাহলে ওই স্ট্রাকচারটা চলে আসো বন্ধুরা দেখো এইভাবে দিয়ে দিলাম प्रकोष्ठर मे खास विद्यमान से खास बलाम তাহলে দেখো মোটামুটি আমরা একটা কোম কেশরের গঠন বা পরাগধানের গঠন বা পরাগধানের অভ্যন্তরের কিছু স্ট্রাকচার দিলাম বন্ধুরা এই জায়গায় একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে যে প্রতিটি কুমরেণুস্থলি একটা আবরণ দ্বারা প্রাথমিক অবস্থায় বেষ্টিত থাকে যেটি এক স্তর বিশিষ্ট যেইটাকে আমরা বলি এপিডার্মিস কি বলা হয় এপিডার্মিস কিন্তু এই এপিডার্মিস তৈরি হওয়ার আগে এর ভিতরে আরো কিছু বিশেষ পরিবর্তন ঘটে সেগুলোকে আমাদের একটু দেখতে হবে দেখো বন্ধুরা আমি এইখানে যদি একটু আলাদা করে চিত্র আঁকি আমি একটা অংশ আঁকলাম খেয়াল করো তোমরা এখানে আমি কতগুলো কোষ অঙ্কন করলাম এই কোষের মধ্যে কিছু কোষের ডিমপ্লিয়াস আকারে বড় এবং সাইটোপ্লাজম देखी खेल करो चेस्ट कर भर दिखे कतगुल प्राथमिक जनन कोष खेल करो बंधुरा এই দেয়াল কোষগুলো বিভাজিত হয়ে কতগুলো স্তর তৈরি করে একটু আগে আমি বলেছিলাম এপিডার্মিস এই রকম কতগুলো স্তর পাঁচ থেকে সাতটি স্তর তৈরি করে যার ভিন্ন ভিন্ন নাম আমরা দেখতে পাই আমি আর একটা চিত্র এইখানে অঙ্কন করি তাহলে তোমাদের বোঝার জন্য সুবিধা হবে তাহলে প্রাথমিকভাবে যে কোষগুলো তৈরি হলো বাহিরের দিকে যে কোষ তৈরি করছে বা কোষীয় স্তর তৈরি করছে এই স্তরগুলোকে বলা হয়
তাহলে কি হলো দেয়াল কোষ বিভাজিত হয়ে একেবারে বাইরের দিকে যে কোষীয় স্তর গঠন করে সেগুলোকে বলা হচ্ছে কি এপিডারমিস এবার দেখো এপিডারমিসের অভ্যন্তরে আরো কতগুলো কোষীয় স্তর তৈরি হয় তার মধ্যে ধরো যে আমি এইভাবে একটা কোষীয় স্তর অঙ্কন করছি এটাও এক স্তর বিশিষ্ট এই রকম একটা কোষীয় স্তর গঠিত হয় এই কোষীয় স্তরকে বলা হয় এন্ডোথেসিয়াম এটাকে কি বলা হয় এন্ডোথেসিয়াম তাহলে দেখো দুইটা স্তর আমরা পেয়ে গেলাম একটা এপিডারমিস আর একটা হচ্ছে এন্ডোথেসিয়াম আমি এইখানে এসে আর একটা অংশ আগে এঁকে নেই বন্ধুরা খেয়াল করো আমি এই স্তরটার নাম দিতে পারি অর্থাৎ ভিতরে যে একেবারে স্তর তৈরি হলো এটাকে এইভাবে একটু বোঝানোর জন্য এরকম একটা স্তর তৈরি করি এই স্তরটাকে বলা হয় ট্যাপেটাম অর্থাৎ একেবারে ভিতরের যে স্তর সেটা কি ট্যাপেটাম আর একটা জিনিস খেয়াল করো বন্ধুরা এখান থেকে একাধিক স্তর বিশিষ্ট একটা বিশেষ গঠন তৈরি হয় একাধিক স্তর বিশিষ্ট একটা বিশেষ গঠন তৈরি হয় এটাকে বলা হয় মিডিল ল্যামেলাম বা মধ্যস্তর তাহলে বন্ধুরা এটাকে আমরা কি বলছি কালোটাকে বলছি মিডিল ল্যামে লাম বা আমরা লিখতে পারি মধ্য স্তর মিডিল ল্যামে লাম্বা মধ্যস্তর তাহলে দেখো ধারাবাহিক ভাবে সুন্দর করে বইও লেখা আছে তোমরা যদি একটু চেষ্টা করো তাহলে এখান থেকে এমসিকি এর জন্য যে বিষয়গুলো সেগুলো ক্লিয়ার হবে কোন সময়ে যদি রিটেন দিয়ে দেয় তোমরা ছবির ধারণা থেকে তোমরা একটা সুন্দর অ্যান্সার করে আসতে পারবে তাহলে দেখো বন্ধুরা আমরা কি পেলাম এইখানে পেলাম পড়া প্রকোষ্ঠ आवरण थे प्राचीर थे प्राचीर टे बारे बाहर दिख दिए एक स्तर थे स्तर टे कि बंधुरा स्पोरोडार स्पोरो देखो मोटामुटी एक्टा किसर गठन पेलम पुंगस्थल सम्पूर्ण गठन और एर भरे थे जनन कोष बा पुंगरेणु उत्पादित हार जो प्रयोजन कोष जे कोषगुलो के बोली स्पोरोजें टीस्यू तेने की थको स्पोरोजें टीस्यू एखे थे स्पोरोजें टीस्यू बन्धुरा तुम्हारे विषय टुकु क्लियर केशर गठन किश পেলাম সেখান থেকে এবার আমরা দেখব যে একটা পুং রেনুর উৎপত্তি কিভাবে ঘটে আমরা কিন্তু স্পোরোজেনাস্টিসু পর্যন্ত এখন পেয়েছি এইটুক পেলাম স্পোরোজেনাস্টিসু পর্যন্ত উৎপন্নের কতগুলো ধার তাহলে আমাদের এইবার মূল বিষয় হচ্ছে এইখান থেকে পুং গ্যামেটোফাইটের বিকাশ অর্থাৎ কিভাবে এখান থেকে প্রথমে পুং রেনু তারপরে বা পরাগ রেনু এবং সেখান থেকে শেষে এসে पुंग कोष जनन कोष गैमेट उत्पन्न है देख आशा करी बंधुरा तुम्हारे पर्यत अंश सब क्लियर कथा तो अंश चले जाए पुंग गैमेटोफाइटर विकास बंधुरा देखो हमें चित्रटुकू रेखे देव आप तरह जा ट 
ভাইদের বিকাশ খুবই সহজ বন্ধুরা তো দেখো বন্ধুরা এইখানে যে স্পোরোজেনা টিস্যুটা আমরা পেয়েছিলাম এটা কি ছিল আমি ধরলাম এইটা হচ্ছে একটা স্পোরো জেনাস টিস্যু কি টিস্যু স্পোরো জেনাস টিস্যু বন্ধুরা তোমরা একটু খেয়াল করো তো এখান থেকে আমি একটু বিভাজন দেখাই তোমাদের বুঝতে সুবিধা হয় কিনা তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন এইখানে কি ছিল আর এইখানে কি হলো বা কিভাবে হলো আমার মনে হয় তোমাদের সবার কাছেই জানা আছে যখন একটা কোষ থেকে চারটা কোষ আমরা দেখাই তখন সেইখানে কোন ধরনের বিভাজন মিওসিস তাহলে কি হলো স্পোরোজেনাসুতে যে মাতৃ জনন কোষ আছে সেইটার মিওসিস কোষ বিভাজন ঘটার ফলে চারটা কোষ উৎপন্ন হলো এই চারটা কোষকে আমরা মূলত বলে থাকি কি পরার রেণু আমরা যত সহজ ভাবে চিত্রটা আছে এর থেকে গঠনটা একটু জটিল এর গঠনটা প্রধানত দুইটা আবরণ আছে প্রধানত দুইটা আবরণ আছে এই বাহিরের কন্টক যুক্ত কন্টক যুক্ত একটা আবরণ থাকে ধরো যে এই রকম একটা বাহের দিকে কন্টক যুক্ত যে আবরণটা আমরা দেখছি এই আবরণটাকে বলা হয় এক্সাইম বাহিরের কন্টক যুক্ত আবরণকে আমরা কি বলছি এক্সাইম বাহিরের কন্টক যুক্ত আবরণকে বলা হয় এক্সাইম আর এর অভ্যন্তর ভাগের একটু খেয়াল করো বন্ধুরা এর অভ্যন্তর ভাগে যেটা ওই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি না কিন্তু এখানে আমরা দেখাবো এর অভ্যন্তর ভাগে মসৃণ আবরণ থাকবে এইবার দেখো তোমাদের বুঝতে সুবিধা হবে এইটা বাহিরের আবরণ এই বাহিরের আবরণটা কি হলো এক্সাইম আর ভিতরের আবরণটা তাহলে এইটা হচ্ছে এক্সাইম আর ভিতরের আবরণটাকে আমরা বলি ইনটাইম ভিতরের আবরণটাকে কি বলা হয় ইনটাইম এইটা কিন্তু মসৃণ এইটা কি মসৃণ ভিতরের আবরণটাকে আমরা বলছি ইনটাইন এটি মসৃণ ভিতরের আবরণের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা ইনটাইনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য এই ইনটাইনে একাধিক স্থানে কেউ বলছে বিশ তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিন থেকে চারটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে কি থাকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্র থাকে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রন্ধ্রটাকে বলা হয় রেণু রেণু রন্ধ্র এটাকে আমরা কি বলি রেণু রন্ধ্র বা এটাকে বলা হয় জার্ম পোর রেণু রন্ধ্র বা আমরা কি বলি জার্ম পোর সংখ্যা কয়টা একাধিক কোন কোন বই আছে বিশ আবার বলা হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর সংখ্যা তিন থেকে চার এই জার্মপোর বা রেণু রন্ধ্র দিয়েই পরবর্তীতে কি হয় এইটার বিকাশ ঘটে এবং পরাগ নালিকার সৃষ্টি হয় তো বন্ধুরা দেখো এর ভিতরে আছে কি নিউক্লিয়াস কি নিউক্লিয়াস অবশ্যই হ্যাপ্লয়েড নিউক্লিয়াস এইটা কি হয় বিভাজিত হয় বন্ধুরা দেখো বিভাজিত হয় এবং আচ্ছা তোমাদের কাছে একটা প্রশ্ন এইটার বিভাজন হবে এই বিভাজনটা কোন প্রক্রিয়া হবে মাইটোসিস না মিওসিস এই যে নিউক্লিয়াস এইটার বিভাজন ঘটবে এই বিভাজনটা কোন প্রক্রিয়ায় ঘটবে মাইটোসিস না মিওসিস 
আমার জানা মতো অনেকেরই এটা জানা কারণ একবার যেহেতু মিওসিস ঘটে গেছে দ্বিতীয়বার আর মিওসিস ঘটার কোনো অবকাশ এইখানে নাই তাহলে এখানে হবে কি মাইটোসিস ফলে দেখো একটা থেকে আমরা কয়টা পাবো নিউক্লিয়াস দুইটা নিউক্লিয়াস পাবো একটাকে বলা হচ্ছে জনন নিউক্লিয়াস বন্ধুরা দেখো একটা কি বল কি বলি আমরা জনন নিউক্লিয়াস যেটা পরবর্তীতে কোন গ্যামেট উৎপন্ন করবে আর একটাকে আমরা বলি নালিকা নিউক্লিয়াস বা টিউব নিউক্লিয়াস নালিকা নিউক্লিয়াস বা টিউব নিউক্লিয়াস তাহলে কোন প্রক্রিয়া বিভাজিত হলো মাইটোসিস প্রক্রিয়া বিভাজিত হলো এ পুং রেনুর নিউক্লিয়াস आघात करते थे ফলে একটা কি হবে নালিকা তৈরি হবে অর্থাৎ স্ট্রাকচারটা এই রকম হয়ে যাবে প্রাথমিক ভাবে এইরকম থাকবে এখানে জনন নিউক্লিয়াস এখানে নালিকা নিউক্লিয়াস এর চারিদিকে কণ্টকময় আবরণগুলো আমরা দেখালাম কণ্টকিত আবরণ দেখালাম পরের ধাপে দেখো এইটা আরো বড় হবে এবং এর সাথে আর একটা বিশেষ ঘটনা ঘটবে অর্থাৎ শেষ ধাপে এখনো কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পুঙ্গ্যামেট উৎপন্ন হয়নি বন্ধুরা পরাগ্রেণু যখন ফুলে পতিত হয় অর্থাৎ ফুলের গর্ভমুণ্ডে পতিত হয় তারপরে কিন্তু এই ক্রিয়াগুলো চলতে থাকে এবং যখনই নালিকা নিউক্লিয়াস নালিকা তৈরি করছে এইটা গর্ভমণ্ডল আবরণ ভেদ করে আস্তে আস্তে গর্ভাশয়ের অর্থাৎ ডিম্বকের দিকে অগ্রসর হচ্ছে ডিম্বকের একটা বিশেষ গঠন আমরা পাই রন্ধ্র সেই রন্ধ্রের দিকে অগ্রসর হয়ে বড় একটা স্ট্রাকচার তৈরি করবে দেখো বন্ধুরা আমরা একটু এই রকম অংশ তৈরি করে দিলাম যখন এইটা ডিম্বক রন্ধ্র ডিম্বকের যে রন্ধ্র ডিম্বক রন্ধ্রের নিকটে চলে আসে তখন এই নালিকা নিউক্লিয়াস ডিম্বক রন্ধ্রে একটা ছিদ্র তৈরি করে নষ্ট হয়ে যায় আর জনন নিউক্লিয়াস আবার বিভাজিত হয় এখন প্রশ্ন কোন প্রক্রিয়া বিভাজিত হয় জনন নিউক্লিয়াস কোন প্রক্রিয়া বিভাজিত হবে আবারও বলছি মাইটোসিস একবার একটা নিউক্লিয়াসের মিওসিস বিভাজন ঘটলে দ্বিতীয়বার কখনোই সেখানে আর মিওসিস ঘটার স্কোপ থাকবে না এটা তোমরা সব সময় মাথায় রাখবে তাহলে এখানে কি ঘটবে মাইটোসিস ফলে দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি হলো এই দুইটা নিউক্লিয়াসই হচ্ছে আসলে পুং গ্যামেট তারা দেখো শুরুতে কিন্তু পুঙ্গ্যামেট উৎপন্ন হয়নি পুঙ্গ্যামেট কখন উৎপন্ন হলো যখন এই নালিকা নিউক্লিয়াস ডিম্বক রন্ধে যুক্ত হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে বা যুক্ত হয়ে গেছে ওইখানে একটা ছিদ্র তৈরি হচ্ছে এই মুহূর্তে আগের নিউক্লিয়াস বা জনন নিউক্লিয়াস মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হলে উৎপন্ন হয়ে যায় পুঙ্গ্যামেট এভাবে সপুষ্প উদ্ভিদের পরাগ্রেণু হতে বা পুং কেশরে আস্তে আস্তে কতগুলো পরিবর্তনের মাধ্যমে দুটি পুং গ্যামেট উৎপন্ন হয় খেয়াল করো বন্ধুরা তাহলে কয়টা পুং গ্যামেট উৎপন্ন হলো একসাথে দুটি পুং গ্যামেট উৎপন্ন হলো এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ধাপ এই ধাপটাকে আমরা বলছি পুং গ্যামেট ফাইটের বিকাশ এটা আমরা পয়েন্ট করে লিখতে পারি একদম বর্ণনা রাখা লিখতে পারি খুব সহজ দেখো বন্ধুরা আমি যদি একটু বলি তোমরা একটু মনে করো এবং যদি বাসায় লিখতে চাও একটু বারবার শুনে নিয়ে তোমরা লেখার চেষ্টা করবে আমার ধারণা এই লেখা থেকেই একটা প্রশ্নের উত্তর কমপ্লিট হবে প্রশ্ন কিন্তু হয় পুং গ্যামেটোফাইটের বিকাশের ধাপ ব্যাখ্যা করো তাহলে কি পুং গ্যামেটোফাইটের বিকাশ কি যে পরাগ্রেণু পরাগায়িত হওয়ার পর এর নিউক্লিয়াসটি বা এই পরাগ্রেণুটি মিওসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে চারটি কোষ উৎপন্ন করে এই কোষগুলোই মূলত পরাগ্রেণু পরাগ্রেণু যখন পরাগায়ন ঘটায় তখন 
এতে দুইটা আবরণ থাকে বাইরের দিকে একটি কণ্টকিত আবরণ যেটাকে বলা হয় এক্সাইন এবং ভিতরের দিকে একটি মসৃণ আবরণ যেটাকে বলা হয় ইনটাইন তারপরে দেখো এই এক্সাইন এবং ইনটাইনে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা ইনটাইনের ক্ষেত্রে পড়ছি ইনটাইনের ইনটাইনে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে যার সংখ্যা বিশ কখনো তিন থেকে চার বলা হচ্ছে এই ছিদ্রগুলোকে জার্ম কোর বলা হয় এরপরে কি হবে এটার নিউক্লিয়াস মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে দুইটা নিউক্লিয়াস তৈরি করে একটাকে বলা হয় নালিকা নিউক্লিয়াস একটাকে বলা হয় জনন নিউক্লিয়াস জনন নিউক্লিয়াস ঠিক থাকবে নালিকা নিউক্লিয়াস জার্ম কোরের মাধ্যমে আস্তে আস্তে একটি নালিকা তৈরি করবে সেটা হচ্ছে পরাগ নালী এই পরাগ নালিকা গর্ভমণ্ডের আবরণ ভেদ করে আস্তে আস্তে ডিম্বক্রন্থের দিকে অগ্রসর হতে থাকে এবং ডিম্বক্রন্থে যুক্ত হয়ে সেখানে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র সৃষ্টি করে এই সময়ে জনন নিউক্লিয়াস আবারও মাইটোসিস প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হলে দুটি পুঙ্গ্যামেট উৎপন্ন করে উৎপন্ন করে দুটি পুঙ্গ্যামেট উৎপন্ন করে এই পুঙ্গ্যামেট উৎপাদনের যে ধাপ গুলো এটাকে বলা হচ্ছে পুঙ্গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ আমার মনে হয় বন্ধুরা তোমাদের সবার কাছে এখন এইটা ক্লিয়ার এই যে আমরা পরাগ ডেনু দেখলাম এই পরাগ ডেনুর একটা ইনফরমেশন আমাদের জন্য একটু প্রয়োজন যে এর ব্যাস কত যেহেতু এটি গোলাকার বা ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার সাধারণত এর ব্যাস আমরা ধরে থাকি দশ থেকে দুইশো মাইক্রন কতটুকু দশ থেকে দুইশো মাইক্রন আমার মনে হয় তোমাদের কাছে এই জিনিসটি এখন খুব ইজি তো বন্ধুরা এইটা তোমরা একটু বইটা ভালো করে পড়ে নেবে নিজেরা একটু কি করবে নোট করবে তাহলে আর কোনো ঝামেলা থাকার কথা নয় এইটাকে আমরা বললাম পুঙ্গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ তাহলে এইটা যদি পুঙ্গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ হয় তাহলে নিশ্চয় আর একটা ধাপ থাকবে কি স্ত্রী গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ তো বন্ধুরা দেখো আমরা একটু চলে যাই স্ত্রী গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ পুং গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ কোথায় সম্পন্ন হলো আমরা সবাই জানি পুংকেশর বা পরাগধানের অভ্যন্তরে আর কিছু এসে গর্ভমণ্ডে পতিত হওয়ার পরে তাহলে এইটা কোথায় হবে গর্ভাশয়ের ডিম্বকে তাহলে আমরা একটু পয়েন্ট করি স্ত্রী গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ স্ত্রী গ্যামেটো ফাইটের বিকাশ বন্ধুরা একটু বোঝার জন্য আমি একটা জিনিস জাস্ট এভাবে আঁকলাম ধরে নিলাম এটা একটা ফুলের গর্ভাশয় ফুলের গর্ভাশয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ থেকে ডিম্বকের উৎপত্তি ঘটে এই নির্দিষ্ট অংশ সাপোজ এটা একটা নির্দিষ্ট অংশ এখান থেকে একটা ডিম্বকের উৎপত্তি ঘটলো এইটাকে বলা হয় অমরা বা প্লাসেন্টা তোমরা সবাই নাম শুনেছ আমরা কি বলি অমরা আকারে বড় হয় সাইটোপ্লাজম ঘন হয় নিউক্লিয়াস বড় হয় ওই কোষ গুলোকে আমরা একই ভাবে বলি আর্কিসপোরিয়াল কোষ কি কোষ আর্কিসপোরিয়াল কোষ তাহলে ওখানেও পেলাম আর্কিসপোরিয়াল কোষ এখানেও কিন্তু কি পেলাম আর্কিসপোরিয়াল কোষ এই আর্কিসপোরিয়ালের কোষ বা আর্কিসপোরিয়াল কোষ ধরে এইটা একটা কোষ এইটা বিভাজিত হয় কোন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয় মিওসিস মিওসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হলে এইখানে দেখো বন্ধুরা আমি পয়টা আঁকলাম
অন্যরা একটু ধৈর্য ধরতে হবে আর্কিস্কোরিয়াল কোষগুলো এই আর্কিস্কোরিয়াল কোষ কোন প্রক্রিয়া বিভাজিত হলো खेल करो बंधु तुम बुजते परिवर्तन घटे नीचे कोष टा अपरिवर्तित आन्नत हो বিলুপ্তি ঘটতে থাকছে এবং একসময় বিলুপ্ত হয়ে একটা একোষে রূপান্তরিত হয় কয়েকটা কোষে রূপান্তরিত হয় একটা আমরা ইচ্ছা করলে এখানে কিছু আবরণ এইভাবে দিয়ে দিতে পারি বোঝার সুবিধার্থে এগুলো কি করলাম কতগুলো আবরণ দিয়ে দিলাম না দিলেও কোনো ক্ষতি নাই এটা দিতে হবে এমন না আবরণ দিয়ে দিলাম এইবার দেখো এই কোষের विभाजन घटे की विभाजन घटल तो तुम्हारे एक रखता बंधुरा विलुप्ति एखने आर माइटो सिस एखने आर देखो बंधुरावरण दी ना दी क्षति नाइक्लियस विभाजन घटे को प्रक्रिया तुम्हारा क्योंकि बोलते फले मध्य कोष एकत्रित अवस्थान कर लो एदीपातोष এই তিনটাকে আমরা কি বলি প্রতিপাদ কোষ বা সেনার্জিক সেল প্রতিপাদ কোষ এই প্রতিপাদ কোষের মধ্যে বন্ধুরা দেখো একটি আকারে বড় এইটা হচ্ছে ডিম্বাণু আর ছোট দুইটাকে একসঙ্গে আমরা বলি সহকারী কোষ बंधुरा एक तीन टाइम डिम्बाणु जंत्र 
डिम्बाणु जंत्र एक एपारेटास डिम्बाणु जंत्र एक एपारेटास एंटीपोडाल सेल एंटीपोडाल सेल और मान सेकेंडारिउक्लियस बंधुरा देखो शेष किस आकार बड़ोस्पोरियल कोषोरियल कोष आकार डिम्बाणुंत्रणुंत्रणुरे गर्भाशय स्त्री गैमेटोफाइट विकास सम्पन्न आशा कर बंधुरा धारावाहिक बर्णना मन तुम खुब सहजे लिखते तो बंधुरा आशा करी दुईटा तुम्हारा आगामी दिन भलोक शिखे नेक्स्ट क्लस एर जो परवर्ती अंशगुल डिम्बक गठन निषेक गर्भाशय डिम्बक परिवर्तन यो क्लियर करब एवं तरह चले जाब् कृत्रिम प्रजनन जो अंगज जनर अजौन जनर एक पार्ट से चले जाब तो बंधुरा आज के पर्यत देखा आगामी क्लस सबा के धन्यवाद आबारों अभिनंदन जाना से बंधुरा सबा मिले बर्तमान ये क्रांति लग्ने जरा करना जुद्धे सम्मुख भागे अवस्थान कर तक एक सैलूट जाना जरा स्वास्थ्यकर्मी आज जरा डाक्त आज नार्स तर संश्लिष्ट सकल कर्मकर्ता पुलिस प्रशासन साधारण प्रशासन के पक्ष के सब तरफ थे धन्यवाद सैलूट जानिए आज के शेष कर सबा के धन्यवाद